Um den Aufschnitt für die Hals brauchen wir jetzt, müssen wir jetzt äh, Maschen abnehmen. Ich habe das soweit schon vorbereitet, die eine Seite. Das zeige ich euch gleich. Das ist das für, für den R Rücken. Und hier habe ich schon das fertig gemacht. <lacht> Die eine Seite. Schon mit Abnahme. Da kommen die Ärmel. Und hier ist die Abrundung. Du strickst jetzt einfach von also ähm, da musst du ungefähr 3-3,5 cm bei der Maschenzahl, was wir jetzt haben, äh, musst du gerade stricken. Wie ich schon in meinem zweiten und ersten Video gezeigt habe, alle Maschen rechts, fünf Maschen rechts, dann Rest wieder links und so weiter und so weiter. Ungefähr 3-3,5 cm. Wenn du die 3-3,5 cm fertig hast, dann fängst du an mit der Abnahme für Halsöffnung oder Kragen. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich drei Maschen in erster Reihe abgenommen habe. Eins, zwei, drei. Dann strickst du ganz normal bis zu Ende rechte Maschen. Wenn du die rechte Maschen, die alle eine Reihe fertig hast, dann drehst du die Arbeit und strickst alle restlichen Maschen links. Dann wendest du die Arbeit wieder und das zweite Mal nimmst du drei Maschen ab. Dann strickst du ganz normal wieder nur rechte Maschen, dann wendest du und strickst bis zu Ende linken Maschen. So, jetzt die linke Seite wieder. kommen bis zu Ende nur linke Maschen. Und jetzt das letzte Mal, dritte Mal drei Maschen abnehmen. Zwei, drei. Jetzt strickst du ganz normal rechte Maschen und wenden linken Maschen und das machst du gleich, sag ich euch, wie viele Zentimeter ich hier gestrickt habe, bis zur Abnahme. So, jetzt kann ich das abmessen. Wie 
ich schon sagte, ich habe die eine Seite schon fertig. Und deswegen können wir das vergleichen zu Da haben wir unseren Ausschnitt. Und jetzt strickst du immer rechte und linken Maschen, bis du zu der Höhe hier kommst. Dann danach würden wir die Ärmel machen. Wenn du jetzt die Höhe erreicht hast, dann würden alle Maschen jetzt abgenommen. Dann nimmst du ganz normal die alle Maschen rechts ab. Die beiden Seiten schon fertig hast, dann musst du das oben auf der linken Seite am besten nähen. Ich habe das schon soweit fertig, dann wendest du die Arbeit auf die rechte Seite. Ich mache das immer so, dass ich die, äh, den Pullover erstmal vorne zur Nähe. Es kommt darauf an, wenn man da Knöpfe benutzt, muss man nicht. Aber die, um die Ärmel jetzt zu machen, muss das oben aufgenäht werden. Dann kommen hier die Ärmel. Das zeige ich euch in meinem anderen Video.